Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ям Ями. От доста време се каня да направя някакъв колбас за деца. Някакви, в случая, детски наденички. И реших сега е лятно време, човек разполага с малко повече време, затова реших да си поиграя да не направя такива детски наденички, които аз ще направя за моята внучка, вие ще направите за своите деца, за своите внуци и въобще всеки може да ги консумира. Какво ще бъде характерно за тях? Характерно за тях ще бъде в по-малко количество подправки, без агресивни подправки. Ще има по-малко количество сол от обикновеното. Мляко. И в случая аз съм подбрал свинско месо и пилешко месо. Свинското месо е свински врат, а пилешкото е пилешко филе. Трябва да има все пак малко мъзнинка, за да бъде вкусно. Така че затова има най-различни комбинации. Може да се комбинират различни видове месо. Ще направим и други такива колбаси. Но сега нека да започнем от тези наденишки, които дори малко ще приличат на кремиши, защото мисля да котирам а, месото с млякото, за да може да, за да, го, за може, за да, може да го поеме. А, така и консистенцията ще бъде много близка до тази на кремишите. Така, какви подправки? Това е изсушен лук. Слагайте сух лук, защото ако сложите жив лук или да се казва преса лук, той повече мирише и е по-агресивен. Тук има индийско оревче, тук има бял пипер, тук има бял синап и тук е, има сол. Точните количества ще ви дам в описа под видеото. Като цяло, нормално в колбасите се слагат тези меките пресни колбаши, какъвто ние, каквито наденички ние ще направим, се слагат между 16 и 17 грама сол, а тук ние в детския колбаш сложим между 13 и 14 грама сол, по-малко количество, защото така е редно да не твариме организма на децата с сол. Че сега ще сложа да замръза това мляко, трябва да бъде ледено. Ще смеса подправките, така както виждате, ще ги смеля, за да се обмесят добре след което ще смеля месото. Ето, скъпи приятели, смляното месо. Отгоре е свинското, отдолу е пилешкото. Сега ще сложа месото да стегне в фризера, защото то трябва да е най-добре да се работи на нулата до минус 2 градуса. Охладеното месо в кутера. Тук в тази, в тази мелничка съм смелил подправките и солта, които ще сложим след малко. Много от вас ще кажат, че нямат кутер, няма такава машина. Искам да ви кажа, че и без такава машина става. Може на ръка всичко да разбъркате. По-трудно е, но ще стане. Освен това, искам да ви кажа, че домашния робот или по-голям блендер ще ви служи абсолютно същата работа, както този кутер. Така че не се притеснявайте. Сега, слагам подправките. Слагам капака и пускам да се меси. Така, измерваме температурата, която е 10 градуса. Ще го сложим отново малко да замръзне, защото температурата максимално може да бъде 10 градуса, не повече. Охладихме месото и сега по-малко ще сложим леденото мляко. Също ще го сложим веднъж. И продължаваме да котираме. Ето, скъпи приятели, 4,8 градуса е температурата. Да ви кажа каква е разликата между това, което правим ние и това, което правят заводите. В заводите слагат вода и лед, докато това, което виждате тук, стане една емулсия. И от него правят кремвиш. Ние го оставяме така, защото го правим за нашите деца. Иска да ви кажа по отношение на млякото, че ако вашето дете по една или по друга причина не може да освоява краве мляко, каквото сложих аз, Служете бадемово, служете 
соево мляко или кокосово мляко, някакво друго. Но да бъде мляко. Ако искате, с вода става. Но ето вижте какво се получи. Видяхте температурата 5-6 до 10 градуса, не повече. И сега това нещо трябва да го напълним в черва. Каймата за тези детски наденички е вече в машинката. Сложих малката ръчна машинка, защото тя е малко по-малко от 2 кг. Да не цапам голямата машина. Сложихме тънко черва 24-26 мм. И сега започваме да пълним. Пълнете не много плътно, защото наденичките ще бъдат парени и те ще се надуят. Ето такива наденички по около 10 см, няма смисъл да са по-големи. После ще ги навъртим. Вижте какво в кого цвята на каймата, просто перфектна. Мисля, че ще се получи нещо много добро за нашите деца и внуци. Ето, скъпи приятели, как изглеждат наденичките. Сега малко ще ги набоцкам, за да не се спукат, когато ще ги изпаря. Вижте какъв хубав цвят, вижте какъв хубав вид. Просто са прекрасни. Вижте какво показва варника. 79-80 градуса. Остават 5 минути, за да станат 30 минути, от както се поддържа тази температура. Но аз мисля, че 25 минути са абсолютно достатъчни, за да се изпарат тези тънки наденици. Затова мисля вече да ги извадя. Ето вижте наденичките. Какви са белички, хубави. Сега ще ги сложа в ледено студена вода, за да им увелича срока на годност. След което ще ги превърна в хладилника. А утре ще ги дегустираме с моята внучка Маринка. Дойдохме на гости на моята внучка Маринка, която сега ще опита детските млечни наденички, които направих. Ето наденичките. Ето и Маринка, която ще тества. Хубаво ли е? Да. Харесва ли ти? Браво на Маринка! Браво на детето, с какъв апетит ти яде! Скъпи приятели, мисля, че теста е издържан. Ако ви е харесало видеото, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои! Бъдете здрави!